ഹലോ വെൽക്കം ടു പെറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതാ ഇതേമാതിരി നല്ല വികൃതിയായിട്ടുള്ളൊരു പപ്പിക്ക് എങ്ങനെ കുറച്ച് ബേസിക് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈ പപ്പി നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിലൊക്കെ ടു മന്ത് ഓൾഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന പപ്പി തന്നെയാണ് ആൾക്കിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ആളിത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കയറി നല്ല വികൃതിയാണ് പക്ഷെ അത് അവരുടെ ആ പ്രായത്തിൻ്റെയാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലൈവ്ലി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രായമാണ് അപ്പോൾ ഈ പപ്പീസിന് പൊതുവെ ആദ്യത്തെ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവരുടെ അമ്മയുടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് നല്ല ഒബീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീമെയിലിൻ്റെ കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഒബീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ജന്മന ഉണ്ടാവും പിന്നെ കുറച്ച് ആ ഫീമെയിൽ അവരങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യണതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പം ഈ കാണുന്ന ഫീമെയിൽ നമുക്കിങ്ങനെ മനസ്സിലാവും അത് അവളിങ്ങനെ കുറേ ശേഷം ട്രെയിൻ ചെയ്യണത് ആരുടെങ്കിലും മേലേക്ക് ചാടി കയറുമ്പോഴൊക്കെ അവളിങ്ങനെ വന്നിട്ട് തന്നെ അവരെങ്ങനെ താട്ടിക്ക് ഇറക്കാനുള്ളൊരു ഇതൊക്കെ കാണിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അമ്മയുടെ നിന്നാണ് എപ്പോഴും ഒരു പപ്പിക്ക് ആദ്യത്തെ ബേസിക് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടണത് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബേസിക് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിറ്റ് ഡൗൺ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെയാണ് കമാൻഡ്സ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആളും ഈ പപ്പിയായിട്ട് നല്ലൊരു കണക്ഷൻ വേണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പപ്പി നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മൂഡിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് കൊടുത്താൽ അതിന് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോളോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അതിനെ കളിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു സമയം കൊടുക്കണം അതിനൊരു ട്രീറ്റ് കൊടുക്കണം അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ ബെൽറ്റോ ഒരു ചോക്ക് ചെയിൻ ചെറിയ ബെൽറ്റ് ആയിരിക്കും നല്ലത് അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ലീഷിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് നടത്തിക്കാനും അതിനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് നല്ലതാണ് ഒരു എക്സസൈസ് എന്നുള്ള പോലെ ചെയ്യുന്നതും നല്ലതാണ് ഇതിപ്പോൾ ആ പപ്പിയല്ല ഇത് വേറൊരു പപ്പിയാണ് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിന് അപ്പോൾ അതിന് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബോളൊക്കെ കാണിച്ച് ബോളിനോട് അട്രാക്ഷൻ ഉള്ള പപ്പീസാണ് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ ട്രെയിനിങ് ഇതിനെ ഓൺലി ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് കുറേ ശേഷം കൊടുക്കാം ഇതൊരു എക്സസൈസും ആണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആ ഡോഗായിട്ട് ഇടപഴകണോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ നമ്മളോടുള്ള അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നന്ന നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് അനുസരിക്കാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി അവർക്ക് ഉണ്ടാവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പപ്പിക്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ള പേര് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വിളിച്ച് ഇത് പപ്പിക്ക് രജിസ്റ്റർ ആവണം അതിനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പപ്പി ആ നെയ്മായിട്ട് ഫെമിലിയർ ആവാൻ ആദ്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അവരുടെ പേര് അവർ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ പേര് ആ വേർഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ടെൻഡൻസി വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കാണിച്ചു തുടങ്ങും പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിറ്റ് കമാൻഡ് ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡോഗിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രീറ്റ് ഡോഗ് ഫുഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോഗിൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കയ്യിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം സിറ്റ് എന്നുള്ള കമാൻഡ് ആദ്യം അതിന് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യുമായിരിക്കും നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നായകൾക്ക് പൊതുവെ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നിട്ട് അപ്പോൾ സിറ്റ് എന്നുള്ളത് പറയുമ്പോൾ അവരെപ്പോഴൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ട്രീറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അവരെ കൺഗ്രാചുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വെരി ഗുഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് അവർക്കൊരു അത് പിന്നെയും നമ്മുടെ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ആ സിറ്റ് എന്നുള്ളത് കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടും ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോ വട്ടവും ഈ പപ്പി നല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിൽക്കുകയാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ കമാൻഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്താ പറയുക പതിയണം അപ്പോൾ അവരെ എപ്പോൾ സിറ്റ് എന്നുള്ള കമാൻഡ് കേട്ടാലും അവർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും സിറ്റ് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു
അവരുടെ കൂടെ കുറച്ച് ടൈമൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നാൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ് നമ്മൾ വീണ്ടും അത് ചോദി എന്താ പറയുക കമാൻഡ് പറയുമ്പോൾ അവരത് ചെയ്യാൻ അവർക്കൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ അതേപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നോ എന്നുള്ള കമാൻഡ് അതായത് ഈ പപ്പി ഇപ്പോൾ വല്ല ബാഡ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് ചെറുപ്പത്തിലെ മനസ്സിലാവണം ചെയ്യാൻ പാടാത്ത കാര്യത്തിനാണ് നോ എന്ന് പറയണത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെറിയ തോതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ബാഡ് ബിഹേവിയർ നായ കാണിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ നോ എന്നുള്ളൊരു കമാൻഡ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറയാനും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോഴും നായ വലുതായിട്ട് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഒരു ത്രീ മന്ത്സിലൊക്കെ പപ്പി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ട്രെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പപ്പി അവർ വലുതായി വരും തോറും അവർക്ക് ആ കമാൻഡ്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് അനുസരിക്കാൻ ഒബേ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വന്നു തുടങ്ങും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പപ്പീസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കി വെക്കുക പിന്നെ ഏത് കമാൻഡ് ആണെങ്കിലും കുറേ വട്ടം നായയുടെ അടുത്ത് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ നായയിട്ട് നല്ലൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുക നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഈ സ്പീക്ക് കമാൻഡ് എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് കാണാം അപ്പോൾ അതുവരേക്കും ബൈ